本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希，长白山蓝莓酸奶最真心。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，上芒果 TV 搜索“大侦探”限定卡，购联名款墩墩机享特惠。大侦探规则升级，奢侈侦探排名榜，每期。由代理会长根据游戏结果，发放由百变大侦探 APP 提供的侦探徽章。玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章；若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人。拥有百变大侦探 APP 侦探徽章发放权，不参与最终排名。上一季，来自天鼎集团的董事张罗受总裁史传奇邀约。前往迷雾森林拜访。当到达日不落公馆的研究基地时，石总，哎呀，哎呀，石总，竟发现史传奇被吊死在横梁上，嘴角出血，手腕处、颈部均有勒痕，初步判定为窒息而亡。经过初步排查。凶手锁定在位于迷雾森林的五人当中，他们分别是陈柱器、新摄影、何必来、大智慧、刘催眠。芯片隐藏着操控植入者意识的功能，我竟然出现在了铁轨上，我躺在天台上、沙滩上。大频频失去意识。究竟是不是植入芯片造成的？这不是幻觉，是吗？就是真的走到那儿去了，就是失去意识了，然后醒来之后突然在另外一个地方。对，史传奇撤掉雇佣兵的原因是什么？有趣啊，他为什么二二零零要把雇佣兵撤掉？时空错乱的原因与迷雾森林的边界到底有何关联？就是长辈跟我们说过，你穿越边界就有可能会导致方向错乱。对马金乌，因为我穿过那之后，我又回木屋了。案件扑朔迷离，等待玩家侦破。经过分析与讨论，各位嫌疑人的杀机依次显露。两天前，也就是二十四号的十四点，我从棚户区出发。经过一个小时之后，也就十五点，我穿过沼泽地，进入了森林。这个时候，我听到了脚步声，嗯嗯，看到了一个身影。我不认识这个人，但我今天我见到了大智慧。看到他之后，我再继续往东走。我穿过湖，五点钟的时候，我真的到了公馆。哦。这个公馆果然是一个研究所的样子。我按了门铃，没有人回应。嗯。我就等了一等。你想敲门就进。<笑>这个时候八点，天黑了，我就在公馆的侧后方找了一片空地，嗯，在睡袋里过夜了。就是刚才说那个地儿，嗯，他在哪儿？接下来到了昨天，也就是二十五号早上八点天亮，想了一想说，说公馆现在没有人，那我就去驻扎地查查看当年到底发生了什么。你知道驻扎地在哪儿？我知道是往东南方向走。我发现，这个驻扎地变成了一片废墟。注意，重点来喽！九点，我到达废墟的时候，我又遇到了昨天那个帅哥。我呀，我就啊
，别忘了你是八点半的时候摔下去晕的，可是我九点的时候看到你是醒的。啊啊！你在干嘛？你知道吗？你蹲在那搞一把斧头。哦，他晕了之后就被操控了。呃，你起身往我这个方向看了一眼，我注意到你的瞳孔是红色的。哎，行，我就躲在石头后面，然后等他走了之后，我才敢继续搜索。十一点的时候，我在厚厚的落叶和泥土下面找到了这个陈旧的录音笔。嗯，上面还写着哥哥的名字，何必去？嗯，我就知道哦，原来真相就是这个。站回不去的曾经。我更心痛的是，我的猎户兄弟们、我的父辈们曾经是友好的救济过这些雇佣兵，但最后还是被他们很惨无人道的杀害了。十二点的时候，我就又回到了公馆侧后方驻扎的地方。我是所有人里面没有走什么太多冤枉路的。嗯，可能是因为我是就是熟嘛，对。我现在进不去，那我就等急骤。因为大雾散去之后，我知道这一天一定会有人进进出出，嗯，我就想办法再混进去，再干掉他。嗯、然后两点的时候，嗯，看到西南方的天空升起了亮光，持续了大概一分钟。西南的亮光啊，这个最早提到光的是刘嘛？刘说到了木屋之后，他决定往西走，对，找湖。等于刘当时在的位置应该已经是很西的位置，对对,对。所以那光就是在这边，对对对，差不多在在这个位置。对，对于你来说，你在这儿嘛，侧后方的时候，西南嘛，因为有点太远了，我也不想消耗体力，所以我就没过去看。嗯，直到今天极昼日终于来临，十二点的时候，正准备去门口蹲守，呜儿哇呜儿哇就来了，直升飞机就把我接过来了。嗯。你中间就没想再回公馆吗？我没有回去，因为我进不去。下面该小刘来分享啊。首先第一个，雇佣兵这个事情，我们现在就可以听一听了。因为在新的房间里边，嗯，传奇雇佣兵队伍金队长，背后的照片就是新，所以说你是传奇雇佣兵的队长，你是队长。Yeah. 对，大家看我的穿衣打扮，应该知道我不应该简简是个摄影师，我的本名叫金金，金金。计较啊！我就是那个特种兵的队长，他是黄金护卫队的队长。你被解散了，为啥？我其实确实也为史传奇办过一些事情。原来我们的兄弟是……啊不不不！我那个剑呢？我那剑。是你打的那一枪吗？这个事情，说实话我不太清楚。<笑>你都不清楚了，你甩锅了。一到看景儿上说，哇，我好美啊，我怎么那么漂亮啊？但当时你们都弹尽粮绝了，你也吃了人家猎户的饭啊。啊那一段的时候，我还不是队长。然后第二是他有天鼎集团的门禁卡。因为我是队长，所以我一定是有卡的。但是这个卡是后面，反正大概就是说绝密什么不可以拿走。但这个卡是在你的房间里边，你现在已经不是队长了，你是把这卡带走了。我只能这么说，我不是被解散的，我是因为一些事情，然后我离开了这个队。这个卡是我带出来的，我离开之后他们解散了，所以今天我跟各位不一样。你们都是千辛万苦，从那个沼泽地里爬进来，而我是刷卡进来的，就是在那里。你刷检查站的卡是吗？对。但是这张卡应该进不了公馆吧？哎，进不了，进不了。你那还远，你看你多老远呢。然后第三是他有一个。
应该像是一个他大哥一样的人，一个人就从小教他打枪，然后他最后一拳给人打死了啊啊！周、啊、我要成为天下第一杀手，然后他就手刃了他。怪不得你一拳把他打晕了呢<笑>！哦，你真是惹了一个不该惹的存在。行行行，哦，我小的时候其实我是被抛弃的一个小朋友。图片上这个人呢是金爸爸，他把我捡到了。我的爸爸呢非常的严肃，我也经常看不到他。家里有很多碟片嘛，我每天就看。嗯就是全是那种关于杀手的影片，嗯，我看看，我从小就觉得哇，杀手这个身份非常的厉害。有一天呢，我家电视机又坏了，我自己就去修电视机，这一修我就发现电视机下面其实是有一个暗道的，我就走进去了，发现有各种各样的兵器，哦，有武器库。我就觉得哇，这打开了我一个新世界的大门。因为我看过很多电影嘛，我又很聪明，我就在里边自己练，练练练呢，就发现自己那个本领与日俱增。直到有一天，我就我金爸爸回来了，我就跟他说我现在很厉害。金爸爸听完之后就说那行，下来练一练。练完之后就发现我确实有天赋，就训练我。直到有一天，我发现我可以把他打倒了。爸爸已经当年九十多了吗？<笑>我爸爸是一个杀手，然后我就跟他说我以后要当杀手，结果我爸就非常生气，你就给我好好学习，你当什么杀手？哎，怎么又不高兴了？对呀、啊，你爸还教你打枪呢。对呀、啊，不，他希望我增长这个本事，但是不希望我从事这个啊，不能从事啊，还是想要他防身。什么本事需要打枪？我的天哪！我就是保护自己啊，那技多不压身嘛，那他还吹海螺了。他还打野兔呢啊！打野兔我是活不下去了，我那不一回事吗？人家是对做野兔全家桶。<笑>后来我就上学了嘛，我上高中就有一个萨老师，有一天就说你要不要加入推理社？我说我不想加入推理社，我只想当杀手。他说你为什么非要当杀手呢？我说，因为我觉得这个很酷。然后他说，你伸张正义、表达内心正义的方式，其实不单单是，呃，通过这个方式。就有了他的帮助，我就觉得好像从那一刻起，我的世界有了黑白的分明。嗯。然后我就说，我出去周游世界吧，看看这个世界上的各种发生的事情，来吸收一下我人生的经历。对。有一个笔记，上面它是 M 二幺三年的二月二十三日，他画了个星，底下写到底怎么回事儿。嗯，啊、哦，那天又来了，二月二十三。跟大家一样，那天发生了一件奇怪的事情。我本来是在一个大街上，突然间我就来到了这个森林的这个研究所里。啊，直接在这儿醒来的，他没睡，他都睁着眼睛就穿了。对，就是前后一瞬间的事情。瞬移，一眨眼的功夫。知道这人是谁呢？我来了之后呢，我就负责看一个人。这个人他叫史雷。史雷呀，史雷全场。他是史传奇的什么人吗？他是史传奇大儿子。后来我就发现了史雷呢，就又帅气又聪明，所以我就被他深深的吸引啊。这我的人生发生了变化。这个人长得吧，又像我喜欢的那种瓜子类呀、啊，什么博元童啊，什么那个那个就是樱木花道啊。你说完这几个之后，说明岁数不小了。博元童就出来了，这得多大岁数了？我就觉得这个人就是我这辈子就要跟他在一起，我太喜欢他了。你看那个画下边是有个三什么那个数字吗？写了 S L S L 三幺零七还是三七零七？然后你把那个倒过来，你看那是什么？倒过来，倒过来，不是了，照片这样倒过来。Love， 史雷，不是啊，你的到来是 Love 七 S 呀、啊。
不是，就是喜，就是那个，啊、就是屎类 ，love， 哎，就先正再倒，哎，对，就是我啊，<笑>甜蜜的小心思，你懂吗？哎呦，小把戏。<笑>最多值五毛钱，<笑>大老师那么爱磕的人都磕不动。哎呀，我现在理解为什么当时他说让他当队长了，就跟人弄弄说哇哇，时代好美，是不是？你是队长，你是队长，<笑>你是队长，不要再说话了好吗？可以，你是队长。刚才你们所有有这个时间线穿越的人，都是凭记忆画了一个从前的事儿，对吧？但他跟他金金爸爸练拳那个可是照片啊，对啊，真实的。所以就是这一段是你这个世界的你跟那个世界你是一样的记忆，有一些不一样。然后紧接着是 M 二零八年十二月一日，他收到了八百八十八万八千八百八十八块钱，嗯，然后用途是迷雾森林计划佣金，是从史传奇的账户内支付的。像这里我的记忆就出现了一些不同，嗯，在二零八年的时候，在我原来的记忆里，嗯，是因为我爸爸执行任务的时候受了重伤，我要回来给他挣钱治病，只有一个方式，就是我要去参加那个渔村的计划。你去把我们渔村的人鱼都抓抓住。Sorry, I'm I'm so sorry， 我我也是为了挣钱。其实我的工作就是抓人鱼，我并不知道他们抓走是干嘛，但是我没有办法，我就只能是挣这个钱给我爸治病，我也是为了我爸。后来呢，我拿到钱之后呢，我就看那个人鱼被放回来的时候吧，大多都活不成了，嗯，我就很痛苦。这个计划执行了一年，快就结束了，我们就从那个村里撤出来了。然后到零九年的时候，我的老板史老板就说，我接下来要去这个森林，有这个森林计划，哦、你必须得去。又去森林了。我说我不去。我之前的那段在渔村的记忆，我都已经很痛苦了。你再让我去做这种事儿，我真的不去，我拒绝了。但是从这个支票上显示的是，你接受了。我没有之前渔村的那段，我直接在二零八年的时候，我就来到了森林。没有渔村的那段，所以他就可以接受这段，他就做了森林这个事儿。对，然后我就发现了，在森林确实是手上沾了很多的血。通过这个行为，我变成了队长。这个是我既有偏差的一件事情。嗯。嗯他记忆中是。干掉了人鱼，然后我没有干掉人鱼，我只负责抓抓,抓走。嗯，撇那么轻，我没有，我没有杀人鱼，我没有。他记忆中是他霍霍了渔村，嗯，但他转过来发现他现实中呢是他霍霍了森林，他霍霍了猎户。没有，我没有，只是他们别人说的，我真的没有，我没有，我没有，我只是一个恋爱脑。<笑>接下来有一个两张无与伦比村地图，一个是二零八版的，一个是二零九版的。嗯，二零八版的下边画了一个说为什么没了，然后二零九版下边画的这年也没有，是啥没了？就是我记忆出现偏差，我就去查这个，我觉得我就是去过这个渔村。他觉得二零八年和二零九年他那会儿就在那个渔村工作，那会儿正在那儿抓人鱼呢。对，渔村没有。不是渔村没有，是渔村里边那个天顶的那个设施没有，基地没有，就相当于是这个时空里边没有渔村计划，对，就没有捞鱼这件事儿。所以我醒来之后，渔村没有被污染，对，渔村还在，就是渔村变成了旅游基地，还是他在挣钱。嗯。然后紧接着什么？我竟成了他最趁手的刀，一个人倒在血泊中。这个就是我没有记忆的那段嘛，就是说我来到森林之后，我巨厉害啊，也是因为看死的这个人一看就很像一个猎户。哎呀，不要这样引导，不一定是猎户，有有可能是猎猎户的朋友。烹饪的态度好一点，比这样是不强点儿？<笑>我我不记得了，但是不知道不一定是我，只是他们跟我讲是我。哎，然后 I'm sorry
。然后这还有一个什么画的一个标志，这是什么？哦，这是那个日部落公馆的那个标嘛，落日标记。你为什么要画这个？这个确实是我找到，但我不知道它是什么。有一天呢，史磊就看到了我这个调查的东西。他说：“没错，你的记忆没有问题，只是说我存在在不同的时间线里。我确实是从另一个时间线来到了这儿。”嗯。他说：“这个标记就是落日标记的房间。”他之前呢遇到了这个公馆的这个女馆主，这个女馆主就告诉他说：“这个世界确实是存在不同的时间线的。”然后下面就是一个录音笔，然后里边有一段录音。这样的史史磊呢，从小生下来就又帅气又聪明，基因非常好。然后呢，他就被他爸爸一直利用去研究这些东西，直到有一天他发现研究的东西是做坏事，所以他就有一点过不去自己的良心了。然后他就要揭发，这样才被他爸爸锁起来。嗯嗯，我就决定在这个极昼这一天，我要把他带走。是今天吗？去年的今天。嗯嗯嗯。嗯我一定要救他。他知道他儿子那么帅，他找一姑娘看着他。没有，你别忘了，他是一个非常厉害的杀手。而且他这一世他是非常忠心的杀手。对，就是他爸没想到我这么不专业。看也是这事儿，对对对。啊，然后他死了呀。史累死了是吧？有一个什么戒指？哎。这东西 ，S L， 像是一个就是生命装置，里边有个 S L， 这个现在既然已经在你手里，说明史磊嘎了。那天我不是把玻璃房密码破解了，嗯、我就领着他跑了吗、嗯？跑完之后呢，结果没跑多远就被发现了、嗯，他们就在后边追我们，眼看就要追上了。这个时候，史磊突然间就从包里掏出了两个戒指，他说。这个戒指呢是可以连通彼此的心跳的，你一个我一个，我呢是他的亲生儿子，再怎么样他不会对我下毒手。那你是一个外人，你就先跑，我们就在出去的那个浣熊筏就集合。他说你就在那等我，我说行，我就跑了，一直等到了那天晚上，我就发现那边心跳已经没有了，变成零了。那就说明他一定是被他爸爸杀害了。但是你也只是发现，就是史雷的心跳停止了，但你也不知道史雷到底是不是。但是我只能从戒指来判断。嗯。后面有一个关于你的通缉单。对，然后下面金金，原传奇雇佣兵队长，生擒或击杀就死活不论。嗯，奖金就是熟悉的八百八十八万八千八百八十八，祖传的。嗯，因为我不是跑了吗？嗯，但是你说他能放过我吗？所以他就开始发这个悬赏令，就让大家来杀我。嗯，所以我没办法，我只能改名换姓，隐藏在呃这个世界上。换一个身份，啊！但是我也没闲着，我在这一年中，我就不停的在搜集他们集团的一些证据。嗯，我就想说，能不能有一种方法来扳倒他？因为这个也是石磊的一个愿望，我觉得我要替他完成嗯。嗯，后面有一个信封，黑黑黑侦探社和呵呵手，嗯，为什么在你这儿？里边有横行霸道，竞争企业都吃不起饭了。后面是非法占地，原住民们流离失所。嗯
然后下面穷的越穷，普通人失去社会竞争力。这个是你搜集的班导他的、嗯、吗？我不是，在我原来的时间线里，我从人鱼村回来之后，我非常的难过，所以我就想说，我要不要举报这件事儿？但是我不知道要以什么样的方式。突然间，我有一天想，哎，我可以把当时搜集这个渔村的视频去举报，我可以寄给呵呵呵侦探社，可以可以可以，啊嘿嘿嘿侦探社，呵呵呵。所以在二十三号那一天，我就拿着这个东西走在了大街上，但是我们这大街上的前一秒和下一秒就发生了我那个瞬移，对，时间瞬移的事情。嗯，在这个时间线里，我从公馆跑出来之后，我不是一直在搜集证据吗？啊、呃，在上个月的时候，我就听说这个呵呵呵在五个月前越狱了。我是二月二十三日对他进行深度催眠，然后他是六月份、七月份跑回来。对对对，我就想，既然他已经越狱了，他一定有他的计划，他就能看得见。嗯，然后我就放侦探社去了。来公馆之前呢，我就想，哎，我要不要确保一下我那个照片是不是被那个哥哥看到了？哦哦、所以在二十四号上午的时候，我又去了趟那个侦探社，这个东西并没有被拿走。哦。但是我又很担心，所以我又把它拿回来了。嗯。然后下面一个坏的指南针，坏了。嗯。为啥？这个事情就跟我的那个时间线，我待会儿一起讲，好,好不好？啊、嗯，对。然后紧接着有一个背心儿，破了个洞，有一个布条是在森林里边有的。那我讲一下我今天的时间线。我二十四号上午呢去了趟侦探社，下午在五点十五分的时候，我用卡进入到了这个森林里。五点半，我遇到了一个大男孩，他说他迷路了。这位就是大。啊，阳光快乐大男孩，阳光快乐。跟我要水喝，我一看挺可怜的，我就给了他点水喝。你俩在哪儿相遇的？就是在木屋外边那条路上啊。嗯，他我就遇到他说他迷路了。嗯，我就想说算了，反正离那个研究所还还早着呢。哎，他爱跟着就跟着我吧，他就要跟着我走，我也不知道为啥。啊、然后我们就一直走，一直走，走到七点半的时候，我们就发现了一片废墟。通过这个废墟呢，我能隐约的感觉到，这可能以前就是发生激烈战斗的地方。嗯，我记得传奇雇佣兵聊天的时候，他们有讲过，嗯、说进入了呃森林之后，史传奇为了阻止有人泄露公馆的信息，就派出了骑兵，在这个森林里对猎户进行大量的射杀。嗯。这个骑，不是，就是骑兵，就是神奇的兵。<笑>我看着这个废墟，我心里其实是特别难过的，我也产生了深深的自责。嗯，因为很有可能这就是我参加过的那些做的不好的事情。嗯，然后八点呢，天黑了，我就跟这个大男孩说：“我说时间差不多了，我们就此告别吧，祝你有愉快的一天。”他说他不走。我说这人好烦呀，已经跟着我这么久了，就在他不注意的时候就把他打晕了。嗯，我就想我我继续自己走，终于甩掉他了。嗯，九点的时候我找到了一个适合的帐篷，我就想今天就先这样吧，毕竟天色也晚了，又有雾，我也看不见什么东西，我就好好休息了。嗯，第二天十点钟的时候，非常的奇怪，我听到我的帐篷外面就传来了一阵声音。哎，我就看见一个人拿着斧头，嗯，从屋里就向我冲过来了。不是我吧？我不知道是谁。哦。然后我想赶紧跑吧，管他呢，我就往东南方向的森林跑去。嗯。结果这个人拿斧头就一直对我穷追不舍，啊，甚至我在这个过程中不小心摔坏了我的指南针。嗯。后来差不多跑了半个小时，我太累了。为了甩掉他，在十点半的时候，我就把我的马甲脱下来了，我就在那个树枝上这么划了一道，我就让追我的这个人误以为我是往这个方向跑了，但其实我是躲在旁边了。嗯。然后我看这个拿斧头的人冲过去了之后，我就想
，算了，我的指南针也坏了，雾又大，我还是先回我的帐篷休息吧。嗯，那么在十一点的时候，我就又回到了自己的帐篷来休息。所以大一开始是十点钟想砍你，然后你跑跑到那个方向之后留下了布条，之后你十一点回去了，然后大继续在那搜索，然后大十一点十五砍了陈，啊，应该是，嗯，然后呢，我就一直在帐篷里，我觉得我我好累，我要休息，到下午两点的时候，啊，我看见有那个亮，嗯，就是在那个方向有那个光亮。哪个方向来着？在西。我朝这个方向去走，就觉得我要看看到底是怎么回事嗯，我的指南针坏了，我只能在路上用一些石头做标记。嗯，啊，走走走，差不多走了一个小时，我什么都没发现。后来我一想，算了算了，我又没有这个指南针，我还是别走太远。于是我又回来了，也就是说，在下午十六点的时候，我又回到了帐篷。我在想，反正。过几个小时，这个急骤也就来了。等到急骤来的的话，我再去那个公馆。结果就听到了那个直升飞机的声音。这个就是我的时间线。明白了。嗯先来讲一讲《史传奇奇人》啊，这里面是他们一家，呃，五口人的合影。他其实有三个儿子。我，另外两个你见过吗？没有。刚才那个脑补的是你恋爱脑脑画的那个史雷啊，长得跟刘昊然似的。您看看他家这真实的史雷啊，长得跟史传奇一模一样。<笑>帅的呀，很帅呀。一看就是那种很优质，<笑>也还行，长挺愣的。然后他的太太应该是叫做妙妙，因为这张全家福的后面写着“妙啊，自从妙妙来到我身边后，一切都在变好。他给了我资金支持，让我和我的天鼎集团走出了低谷，还让我有了史泪这个天才儿子。”然后我们再看史传奇的研究笔记 ，M 二零七年一月三日，研究新闻芯片就需要好的伙伴支持。云上集团的高分子玻璃材料有助于芯片的研发，所以我提出和他们共享新辉芯片的技术，换取合作。可是董事长张云上不知好歹，不仅拒绝合作，还表示他们会不惜一切代价阻止我进行有违人伦的研究。我决定铤而走险，用漆灰芯片控制他们的管家阿鹏，制造了枪击案。清除了我的竞争对手，阿鹏作为我的一号实验体，证明了芯片控制人的可能性。去年我在浣熊上头八，在一个叫大专家的人口中得知了迷雾森林中有日不落公馆的存在。他上头后吹牛说，公馆的馆主可以操控别人的身体，听上去玄幻又真实。刚好我的芯片研究陷入瓶颈，急需找到一个突破口。通过打听了解，这个公馆位于迷雾森林山顶，仅在极昼日显现。几经波折，我和我的雇佣兵们终于找到了公馆，见到了馆主欧迪加。得知了公馆确实拥有超自然的力量，我将它软禁了起来。啊啊！之后，我将公馆翻新，建起了研究基地。那些前来打猎的猎户知道了我们独占公馆，我不想研究的事情被传出去，更不想他们总是出入森林影响实验。于是我令雇佣兵把他们通通杀掉。哎，这么狠！在 M 二一三年，西辉芯片有了很大的进展时，我发现一家黑黑侦探社居然在暗中调查天顶。在张公子想要调查我们约我打高尔夫时，将他迷晕，给他植入了我的芯片。然后在他们侦探社内部开会时，远程控制张公子，将侦探社的人全部杀掉，然后嫁祸给呵呵呵。然后这里有在二一四年，史传奇西辉是优秀企业家代表，他得到的荣誉证书，在这个证书背后也有他自己内心的一个想法：振兴小渔村，为自己建立了好的公关形象。获得了相关部门信任后，集团西辉芯片迅速通过了审批，在市面上流通，以后就有大规模的实验对象。在这个
时间线里面，他没有做渔村那件事儿。他反而把渔村的污染给治理得很好，也就是你现在为什么检测那个海水是干净的？对他把渔村变成了旅游旅游村嘛，是吧？其实是因为他想要通过优秀企业家代表这么一个身份来推广他的芯片，这样他可以把大量的市民都作为他的实验品。然后重点来喽，他的这个电脑有他使用芯片的记录啊。M 二二一年的一月二十四日十七点零二五点钟的时候，我按了门铃。他在这个时候意识到你们你们都陆续进来了，他意识到有有不对，他开始搜索，搜索范围附近步行距离一小时，也就是其实他的搜索范围并不大。搜索的是什么呢？搜索的就是有芯片的人，他可以控制的大和沉。然后在二二一年一月二十五日的八点三十分，搜索到目标 ，Max 版芯片，已成功与目标建立连接。哎，我，他搜索范围其实并不大，但是在那个时期，就是早上八点三十的时候，大大概是在什么位置？他在废墟醒了之后往北走。对呀、啊，我往往北走啊。进入搜索圈被他捕获了。那这样的话，和身上是肯定没芯片的，对吧？我没有。对，因为他就住在公馆的侧后方，但是没有搜索到和的。对，和是肯定没事儿。对，对，对，对，对。说一下这个连接成功之后的功能哈，说明双方建立连接后，主控者和远程操控被主控者。若要断开连接，需主控者主动解除。若主控者失去生命体征，也会被迫终止断开连接。啊、哦，那是。哦。然后他开始操纵大之后做了什么呢？他操纵了这个大之后呢，就已开启目标音频功能，发送指令击杀森林中的可疑人员，并不只限一个哦，就是看见谁杀谁。击杀路线设定废墟至检查站，开启 Z 字形搜索模式。我就想，他搜索范围，他很可能就是觉得所有有威胁的人都是在这儿嘛，所以让他这么 Z 字形搜索嘛。嗯，哇。好厉害啊！哇，我走道这这得多累啊！从从这儿我我要从南走到北，还要从白走到黑。哇、哦<笑>哦，走那么远！他这里面有过几次的警报啊，警报内容是：监测到目标偏离搜索路线，目标已回到搜索路线；监测到目标偏离搜索路线，目标已回到搜索路线。监测到目标偏离搜索路线，被植入者汇报已完成指令。但我们已知这个 Max 版本的这个芯片不会再像以前那样出现断线什么断线啊，或者是什么强烈的抑制导致它突然清醒了。嗯，那我是否可以理解为，它的搜索路线像机器人一样巡逻？当我发现目标的时候，它跟着目标跑。我去追杀目标了，我就会离开搜索路线。肯定是这样。嗯嗯。第一次监测到目标偏离搜索路线，应该就是他发现了心。十点钟追我的时候，见到了那个帐篷。对。离开搜索路线，一斧头劈过去了。然后你开始跑，他就偏离他搜索路线嘛，他进入追杀你的那个模式嘛。对。然后直到他跟丢，哎，他跟丢了，就像机器人一样回到搜索路线，嘎嘎嘎嘎。然后又看到了陈，对吧？对。十一点十五的时候。突突突！扔了一斧头，凶器也没了，没没。然后陈又躲起来了，他又没找到，又回到搜索路线，对吧？大老师，您就是一扫地机器人。对呀、啊，<笑>而且我追杀半天，谁也谁也没没下场了。好形象。然后，但是第三次他干成了，监测到目标，偏离搜索路线，目标回报已完成任务。完成任务是指他完成了这一趟 Z 字形的搜索吗？还是他杀掉了人呢？他给他的指令可不是搜索啊，他的指令是击杀森林中的可疑人员。我已经杀人了。他杀了谁呢？他后面给他追加了一个指令呢，是立刻带回击杀目标说的重要资料，按规划好的最快路线返回公馆。最终在悬崖完成的任务。
，也就是说这个主控者是可以交流的。那个被击杀者说了有一个什么什么重要的资料在他身上，重要资料，新手里有重要资料呀，啊，我有照片。我手里有资料呀，我有我有那个我哥哥的那个录音呐、啊，我也有资料，我的资料是那个好高层给我那一大堆啊，肯定不是你们呀，因为你们没有被击杀呀。怪不得今天没有助理，真看是，你把小普弄死了。哦。他也其实还好啊。那不是不是不是不是，不是不是。然后哈是这个确切死亡时间，系统报警，主控者意识已于十九点失去生命体征，意识连接终止。十九点对，因为十九点我醒了嘛。我就我就往前走，哎，这个时候我发现了一个公馆。而且他刚好，他找到了公馆的原因，是因为他本身就是在执行，就是往公馆送东西的任务呢。结果送到一半，然后馆主死了，他醒了，但是他往前一走，哎，到地儿了。我们从门禁说啊，他有两种开门方式，一种呢就是说自己人红魔进去了，还有一种按门铃，滴滴滴滴，里面帮我开一下，那得经过史传奇的同意才给你开门。性能是防爆破，户外红魔识别，屋内自动感应开门。安装时间是去年的一月二十六日。这个门，这个门也就是什么意思呢？要么我是可以开的，我早上是用红魔开的，因为我是这集团的人嘛。要么你是这样开，要么是里面的人主动给你开。就你可以不用任何的东西，可以出去，但你从外面进来要用红魔，就是你眼睛的这个红魔才可以进。那我这个一一被操纵，我眼睛变红了，是不是就变成红魔了？啊，不是不是，哦，不是这事儿、啊、哈。不是一种红。什么时候开过门呢？开启记录只有一条，二二一年一月二十五日的十八点四十分，这是凶手进去的时间。而且这个开门的人只能是史传奇自己，史传奇会给谁开门呢？史传奇只会给他开门。就是十八点四十分的这个时间，有可能是你送进去的那一趟凶手跟着一起进去了。或者就是你就是你就是凶手，我就是凶手吧？不是，他不是凶手，他被控制呢，他那会儿还没断线。对，就是凶手是尾随大进去的呀。专门给大开门的话，凶手跟着溜进去了，这个东西我听上去不是特别靠谱。他如果只送资料这样，我觉得还有没有可能性？比如说是他追杀那个人，然后就是装死，然后大抬着他跟树跟那个什么一起进去，然后进去之后他就突然醒，活了，活了。那如果他假死的话，他识别不出来吗？怎么可能他识别不出来呢？那个时候他是被连接的呀。我觉得他刚才的推测非常合理，就是说这个人尾随进去不太可能，假死这个怀疑是非常，只不过我们现在还没有找到假死相关的手法跟证据。如果这个人是假死的话，那他首先他一定要知道一个事情，就是这时候大是被控制的。对，他他当时在跟我说，是吧？就是说我我还是还有你资料的，我知道你被控制了，你怎怎怎怎么着怎么着的。他要跟他去演，因为他知道这你已不是大了，他要去跟他演这个事儿。所以谁有可能知道？我我知道红眼信息，我是知道的，我不知道。知道那要不我自首？就我一个人知道吗？怎么就怎么就就我一个人知道了？然后再说说现场啊，现场是非常诡异的。我们可以看到他的死因其实是脖子上的这个勒痕嘛。然后呢，在他的手腕还发现了绑痕。等于如果你要一个人上吊的话，就是这个绳子它到底以什么样的方式捆过？其实它可能是以两种方式绑过这个人。他嘴边上的鲜血，我找到对应的痕迹了。在他上吊的这个绳子，就是他脖子上去的这一节的时候，有两处血迹，两个点然后这边有一些丝毛被咬过的痕迹，中间的宽度差不多，刚好是一个人的。明白，明白
勒过嘴，被勒过勒过嘴，而且他挣扎过，他想把它咬断了。哦，哦等于他曾经被这样勒嘴，然后反手绑手，这样控制过。嗯，然后又是用同一根绳子把这个人给吊死了，这一绳两用了。但这个就非常诡异啊，为什么呢？第一，你不可能进去，就是说我这个咱们所谓假死人或者是混进去的人，在使船机完全清醒的情况下，哎，然后然后绑一下。他就给你绑了，他先得把他弄晕，对吧？但是你把他弄晕完了之后，你就可以直接弄死他了。你为什么还要绑他一下呢？在晕了之后把他绑起来之后，史川崎一定又醒过，否则不会有啊挣扎的痕迹。他六点四十就混进去了，七点才把人弄死。他花了这么长时间，如果只是为了杀人的话，其实是用不了的。所以我就怀疑他进去的第一目的可能不是杀，问问问问他，对他要有拷问啊，或者是找到一些什么东西，他有这样的动机。然后还有一个非常多余的地方，就是这个绳子被绑到这个上上面上吊了之后，这边上不是会有一节多余的绳子下来吗？嗯，这多余的绳子上面又打了一个结又打结又续了一节长度。去了一节大概这么长的绳子，这个绳子对于上吊来说是完全没用的。我想知道这个绳子是从一一根绳上割断的吗？呃，是同一根绳。它为什么要割断了，然后又弄又接上呢？对,、啊对，所以我现在推胸的话，这第一票我只。用机的角度去盘一下，因为我刚才还原的话，就是大概我觉得他进去的第一目的不是杀人，他需要花二十分钟去问一些什么东西，或者找一些什么东西，或确认一些什么东西，然后在这个过程中再演变到杀人。还有一个是这个人很可能曾经假死过，那我觉得不太可能一一个人就是第一次遇到一个终结者在那追杀，然后他突然就想到说，哎，我要装死，就是哪怕是你知道他红眼这个设定，也不太可能。我其实倒比较倾向于说，就是遇到过的那个三个人里面，我觉得首先第一点，对一个眼睛通红的人对话，我觉得这个人大概率应该。多多少知道这个研究。第二点，他所说的东西一定是史感兴趣的，这个重重要的资料。那么是什么东西会让史感兴趣觉得我这儿都没有，或者是你掌握了什么，或者是我需要保密的？第三点，这个人十八点四十进到之后，他二十分钟之后才杀掉了史，他不完完全全是为了杀人去的，他还有他想知道的真相。加油吧，侦探！封神，而且是独立封神更厉害。祝福你。其实我非常明确，这个第一票肯定是在陈和新三个人里面排。但是他和知道信息很不少，所以我觉得不太可能。然后再仔细盘陈跟新两个人的动机，他们都是来自原来另外一个时间线的人。花二十分钟拷问史传奇这个角度去讲的话，我想可能有一个重要的动机就是怎么回到原有的世界。从新的角度来说呢，他的动机以及他的情感连接，其实都是在他穿越到这个时间线之后的。包括他跟史类的相遇，都是他在来到这个时间线之后。他对原有的时间线应该没有那么眷恋。而陈呢，花二十分钟拷问的目标，真的是想回到自己原有的世界的话，从这个动机如果成立的话，那陈的嫌疑就比心大很多了，因为他原有的那个世界有他的爱人。如果在陈根新之间排的话，我这一票他给沉住气
本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希，长白山蓝莓酸奶最珍惜。感谢独家社交媒体平台微博，更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，实时 get 节目精彩瞬间。上微博参与“大侦探”话题夜点评，分享你的节目观后感。感谢首席合作新闻媒体：新浪新闻、短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单。新闻客户端 z u c k e r 界面新闻特别合作 ，WiFi 万能钥匙 ，YY 直播，墨迹天气，智行，怪兽充电，智联招聘，媒体支持，中国青年网，中国新闻网，国际在线，北青网，红网，凤凰娱乐，腾讯娱乐，搜狐娱乐。